ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் என்னென்னா மாடலஸ் ஆஃப் சைனக்ஸ் இதோட ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷனை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்டு லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பை எப்போதுமே எக்ஸோட லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒரு நம்பர் டு ப்ளஸ் அதே சேம் வேல்யூ அப்படி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆட் ஆர் ஈவன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிடுங்க எதனாலனா கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருந்தது அப்படின்னா பிஎன்னுக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் வரும் ஸோ நீங்கள் பிஎன் கண்டுபிடிக்கிற அந்த டைம் வந்துட்டு சேவ் ஆகும் அது கண்டுபிடிக்காமலே இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுடலாம் அதே போல் கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா ஏ நாட் அண்டு ஏஎன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் பிஎன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஆர் ஈவன் செக் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடா ஈவனாக அது செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி கிடச்சிதுன்னா கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது ஈவன் ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது நீங்கள் எல்லா வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிருங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆட் ஆர் ஈவன் அதை செக் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கொடுத்துருக்குற அந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு மாடல் எஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டாக்க வேல்யூ மைனஸ் சைன் டீட்டா ஸோ சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஓகே அண்ட் மாடல் எஸ் ஆஃப் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் மாடல் எஸ் ஆஃப் அந்த ப்ளஸ் வேல்யூ எழுதிடலாம் பிகாஸ் மாடல் எஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ மாடல் எஸ் ஆஃப் மைனஸ் சைன் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எப்படி கிடைக்கும் மாடல் எஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸுன்னு கிடச்சிரும் பட் இது தான் இதோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதனால் நீங்கள் இம்மிடியேட்டாக பிஎனுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன கிடைக்கும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை டூ ப்ளஸ் அமேஷன் ஆஃப் ஏஎன் காஸ் என் எக்ஸ் பிகாஸ் அடுத்த டேமில் தான் நமக்கு பிஎன் வரும் இங்கே பிஎன் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அடுத்த டேம் இங்கே கிடையாது ஓகேவா அண்ட் இதில் ஏ நாட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டூ பை பை இன்டகரல் ஜீரோ டூ பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் ஏஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு ஃபோர் இயர் சீரீஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப லிமிட் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவாக இருக்கிறப்ப ஏ நாட் ஏஎனுக்கு ஃபார்முலா இல்லை அவுட் சைடில் ஒன் பை ஃபைவ் தான் வரும் லிமிட்டில் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இதை தான் நம்ம எப்படி எழுதியிருப்போம்னா டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருந்தால் எழுதுவோம் சரியா ஸோ நீங்கள் இதில் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லோவர் லிமிட் வந்துட்டு இங்கே ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ லிமிட் அப்ளை பண்ணுறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஏ நாட் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இது தான் ஏ நாட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதில் ஒரு மாடலில் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் இதை இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் அண்ட் எந்த ஒரு மாடுலஸ் வேல்யூக்கும் ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் ஒன்று வந்துட்டு ப்ளஸில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து மைனஸில் இருக்கும் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் இஃப் x is greater than or equal to zero, and in the modulus x ka value minus x if x is less than zero. That is, in the modulus x ka rendu values irukkudu, positive and negative. Idhe pola thang, modulus sin x ka rendu value varo. One one thittu plus sin x, n one one thittu minus sin x. But namakku thewa enna thana, in the particular interval la, that is zero to pi la, modulus sin x ka value plus sin x ka, alladu, மைனஸ் சைன் எக்ஸா அதை தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் சப்போஸ் இது ஜீரோ டிகிரி இது வந்துட்டு ஃபைவ் பை டூ த
ஸோ ஓவரால் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஃபைவில் சைன் எக்ஸ் வந்துட்டு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அதனால் இங்கே நம்ம மாடலில் சைன் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த இன்டர்வலில் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மாடலில் சைன் எக்ஸ் இதோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் சிம்பிளி சைன் எக்ஸ் இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் சைன் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே லிமிட் ஜீரோ டு பை ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே அப்பர் லிமிட்டாக அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் பை அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் காஸ் பை அப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் தென் காஸ் ஜீரோ அண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இந்த டூ பை பை அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் காஸ் பைக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா டூ இந்த டூவை அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டூ பை பை கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ஃபோர் பை பை அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் நீங்கள் காஸ் ஜீரோ காஸ் பை இதோட வேல்யூ எல்லாம் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா கூட நோ ப்ராப்ளம் நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த பைக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி டிகிரியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டரில் டிகிரி மோடில் வச்சுக்கிட்டு காஸ் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு என்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் காணாமல் படிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஓகேவா அடுத்தது ஏஎன் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஏஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் எஃப்ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மாடல் லஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக சிம்பிளி சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த இன்டர்வலில் தட் இஸ் ஜீரோ டு பாயில் மாடல் லஸ் சைன் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் தான் ஓகே இப்போது இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளாடி ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது பாருங்கள் சைன் ஃபங்க்ஷனும் காஸ் ஃபங்க்ஷனும் ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனை சிம்பிளாக மாற்றுறதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா சைன் ஏ காஸ் பி அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சைன் ஏ காஸ் பி இதோட ஃபார்முலா ஒன் பை டூ தி ஹோல் இன்டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி தென் ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி இதில் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என் இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஒன் பை டூ தி ஹோல் இன்டு இந்த டேம் ப்ளஸ் இந்த டேம் அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் இதில் எக்ஸு காமனாக இருக்குதா அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டோன்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் தென் ப்ளஸ் இங்கே ரிமைனிங் டேம் என் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் ஓகேவா இதே போல் சைன் ஏ மைனஸ் பி அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப இன் பெட்டுவின் இங்கே மைனஸ் வரும் ஓகேவாம்மா இங்கே இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது பாருங்கள் இதில் இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை ஃபைவ் மட்டும் இருக்கும் அண்ட் இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேமுமே எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டர்ல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் இப்படி இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா மைனஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் பை ஏ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்டகரல் இப்படி கிடைக்கும் செகண்ட் டேமில் ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது ஸோ இந்த செகண்ட் டேம் இதோட இன்டகிரேஷன் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் லிமிட் ஜீரோ டு ஃபைவ் அவுட் சைடில் ஒன் பை ஃபைவ் அது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் ஒரு மைனஸ் காமனாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது அப்படியே அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ அவுட் சைடில் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவாக மாறிடும் இதில் நம்ம அப்பர் அண்ட் லோவர் லிமிட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அடுத்தது தட் இஸ் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸ்லாம் இந்த அப்பர் லிமிட் ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கணும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கணும் ஓகேவா இதில் காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் அண்ட் காஸ் என் பைக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பவர் என் பிகாஸ் காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் காஸ் ஃபைக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் காஸ் டூ பைக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் காஸ் த்ரீ பைக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் காஸ் ஃபோர் பைக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஸோ ஒன் தட் இஸ்
தென் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே காஸ் ஜீரோ இருக்குதா காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் இங்கேயும் காஸ் ஜீரோ தான் ஸோ இந்த ரெண்டு நீமர் ரேட்டர்லேயும் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை அப்படியே எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதை ரெண்டு டாமாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஏ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை வந்துட்டு ஏ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ பவர் ஒய் இப்படி ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்ல இதே போல தான் மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் இப்படி எழுதிடலாம் இதே போல தான் இந்த டேமே எழுதிடலாமா இப்படி எழுதலாம் ஓகேவா அண்ட் அடுத்தது இந்த மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் என் தென் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் என் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் தான் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் தான் ஸோ இந்த டேமில் ஒரு மைனஸ் வரும் இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் வரும் இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது எல்லா டேம்லேயும் மைனஸ் இருக்குதா ஸோ காமனாக மைனஸாக வெளியில் எடுத்துடலாம் அவுட் சைட்லேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா ஸோ நமக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஓகேவா இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் ஒன் பவர் என் இருக்கும் நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் இதே வேல்யூ இருக்கும் இங்கே நியூமரேட்டரில் மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் என் இருக்கும் பட் மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் என்னும் மைனஸ் ஒன் பவர் ப்ளஸ் என்னும் சேம் தான் இது எப்படி கிடைக்குது பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் என்ன நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த பவரில் இருக்கிற மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்க இதுக்கு ரசி ப்ரோக்கல் எழுதுவோம் அப்படி தானே தட் இஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பவர் ப்ளஸ் என் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பவர் என் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் என் நம்ம வசதிக்காக இப்படி எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் ஒன் பவர் என்னாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா இப்போ இதை ஒன் பை மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் என் இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் ஒன் பை மைனஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் தானே ஸோ மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் என் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன்றுக்கு பவரில் நெகட்டிவ் நம்பர் இருந்தாலும் அதை நம்ம பாசிட்டிவாகவே எழுதிடலாம் ரெண்டாம் ஈக்குவல் தான் ஸோ இந்த டேம் நமக்கு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் டினாமினேட்டர் தேர்ட் டேம் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குதா ஸோ இந்த ரெண்டு டேமே நம்ம இப்போ அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் என் அதை வழியில் எடுத்துகிட்டா இங்கே ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் ஒன் பவர் என் இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இதே போல் இந்த செகண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேம் ரெண்டுலேயும் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குதா ஸோ ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் என் அவுட் சைடில் எடுத்துகிட்டா இங்கே ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் ஒன் பவர் என் இது இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒன் இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ பாருங்கள் சேமாக தானே இருக்குது அதனால் இந்த வேல்யூவை அப்படி வழியில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி இங்கே ஒன் பை பை இருக்குதா ஸோ அவுட் சைடில் மைனஸ் ஒன் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை பை இது இருக்கும் இந்த வேல்யூவை அவுட் சைடில் எடுத்ததுனால இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் என் இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் என் இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணிடலாமா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி கீழே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஒன் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் இப்படி கிடைக்கும் இதில் இந்த மைனஸ் என் ப்ளஸ் என் கேன்சல் ஆகி நியூமரேட்டர் வந்துட்டு டூவாக மாறிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இதில் பாருங்க டினாமினேட்டரில் என்னுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் டினாமினேட்டர் ஸீரோவாக மாறிடும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எனி வேல்யூ பை ஸீரோ வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ இங்கே ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு கிடச்சிரும் இது வந்துட்டு பாசிபிளே கிடையாது பிகாஸ் அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸில் உள்ள ஏ நாட் ஏஎன் பிஎன் எல்லா கான்ஸ்டண்ட்டுமே ஃபைனைட் கான்ஸ்டண்ட்டு தான் ஓகேவா இன்ஃபினிட்டி வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த ஏஎன்னோட வேல்யூ இவ்வளோ தான் வேர் என் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் இதிலேருந்து ஏ டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ ஃபோருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாமே ஃபைனைட்டாக தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஏ டூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப இதில் என் இருக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாம் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க ஏ த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறப்ப த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அண்ட் ஸோ ஆன் பட் ஏ ஒன் மட்டும் இதிலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி கண்டுபிடிச்சா இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும் ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ஏ ஒன்னுங்கிற டேம் இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் அதனால்
இப்போ இந்த டூவை லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் சைன் டூ எக்ஸ் பை டூ அப்படி கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸை நம்ம வசதிக்காக சைன் டூ எக்ஸ் பை டூ இப்படி எழுதிடலாம் அப்போ தான் இன்டகிரேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் இங்கே ஒரு டூ டூ கேன்சல் ஆயிருமா ரிமைனிங் இருக்கிறது சிம்பிளி சைன் டூ எக்ஸ் தான் அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் சைன் ஏஎக்ஸ் இதோட இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் வந்துட்டு மைனஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் பை ஏ தான் இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ சைன் டூ எக்ஸ் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை பை இருக்கும் அண்ட் லிமிட் ஜீரோ டு பை அண்ட் இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்குது பார்த்திங்களா இது கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அதை அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அவுட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ பை இருக்கும் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த காஸ் டூ எக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு காஸ் டூ பை அப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக லோவர் லிமிட் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு காஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ தட் இஸ் காஸ் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இதில் காஸ் டூ பைக்கு வேல்யூவும் ஒன்று தான் காஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூவும் ஒன்று தான் காஸ் டூ பை அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகேவா தட் இஸ் காஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு வேல்யூவை கேல்குலேட்டரில் கண்டுபிடிங்க ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்னா ஜீரோ தான் ஓகேவா இப்போ எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுதான் அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஃபார்முலா இங்கே நம்ம ஏ ஒன்றும் தனியாக கண்டுபிடிச்சோம் அதனால் இந்த சமீஷனை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இதை நீங்கள் விரித்து எழுதினீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் a1 cos x ஒன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி கிடைக்கும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏ ஒன் காஸ் எக்ஸ் அதை அப்படி தனியாக எழுதிக்கோங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த சீரீஸை நம்ம சம்மிஷன் என் ஈக்குவல் டு டூ டூ இன்ஃபினிட்டி இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ என் மூணு வேல்யூவையும் இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுதான் ரிக்வர்டு ஃபோர் இயர்ஸ் சீரீஸ் ஓகேவா